హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము ప్రిపోజిషన్స్ పైన ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము ఇది ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసము రికార్డ్ చేయబడుతుంది సో విల్ స్టార్ట్ ద ట్రైన్ స్టార్ట్స్ డాష్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం చెప్పారు ఈ టైంలో ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు సో పర్టికులర్ టైం ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పుడు మనము ఎట్ అనేసి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ద ట్రైన్ స్టార్ట్స్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఈ వర్క్స్ డాష్ టూ అవర్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక డ్యూరేషన్ ఇచ్చారు కానీ ఆ డ్యూరేషన్ అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఒక డ్యూరేషన్ ఇచ్చారు అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు మనం సింపుల్ గా టూ అవర్స్ అని అలా చెప్పినప్పుడు ఫర్ అని చెప్పాలి టూ అవర్స్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ టూ మంత్స్ కానీ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు ఫర్ అంటే సరిపోతుంది మనకి సో ఈ వర్క్స్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఎ డే నెక్స్ట్ వన్ ఈ కట్ ద ఫ్రూట్ డాష్ ఎ నైఫ్ మనము ఫ్రూట్స్ దేనితో కట్ చేస్తాము చాకుతో కట్ చేస్తాం నైఫ్తో కట్ చేస్తాం దానితో అంటున్నారు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో అన్నప్పుడు మనము విత్ అనేది ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాము అదే ఒక పర్సన్ అనుకుందాం అంటే ఈ ఈ సెంటెన్స్ లో కాదు వేరే సెంటెన్స్ లో అయినా కానీ ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో అని ఏదైనా వర్క్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో చేస్తున్నాము అంటే విత్ అన్నాము అదే ఒక పర్సన్ తో వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే అప్పుడు బై అని చెప్తాం మనము సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఈ కట్ ద ఫ్రూట్ విత్ ఎ నైఫ్ ఎ మ్యాన్ డైడ్ డాష్ కరోనా కరోనా నుంచి అంటే కరోనా ద్వారా చనిపోయాడు కాబట్టి అప్పుడు మనము ఓఎఫ్ ఆఫ్ అనాలి ఓఎఫ్ఎఫ్ కాదు ఓఎఫ్ ఆఫ్ కరోనా ద్వారా చనిపోయాడు అని చెప్పడానికి ఫ్రమ్ అనడం కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ కరోనా నుంచి చనిపోలేదు కరోనా రావడం వల్ల చనిపోయాడు విత్ కరోనా కూడా రాంగ్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద మ్యాన్ డైడ్ ఆఫ్ కరోనా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ డాష్ ద విలేజ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ విలేజ్ కి తను హెడ్ అంటున్నాము హెడ్ ఆఫ్ సో హెడ్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి సో ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అంటే అతను అంటే హెడ్ దేనికి ఈ విలేజ్ కి హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అని చెప్పాలి మనం హెడ్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ అన్నది కూడా రాంగ్ హెడ్ ఇన్ ద విలేజ్ ఈ విలేజ్ లో హెడ్ అని కూడా కాదు టు ద విలేజ్ అన్నది కూడా రాంగ్ సో ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ జంప్ డాష్ ద రివర్ ఇది రివర్ అనుకుందాము ఈ రివర్ లో ఇలా జంప్ అయ్యాడు కదా అంటే మూవ్ అవ్వకుండా వెళ్ళి పడ్డాడు కదా సో అలాంటి టైమ్ లో ఇంటూ అని యూజ్ చేయాలి అదే ఈ లోపల నుంచి బయటకు వస్తుండే అనుకోండి అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ అనాలి సో ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఇంటూ అనేది యూజ్ చేయాలి సో ఈ జంప్ ఇంటూ ద రివర్ ఐ ట్రావెల్ డాష్ ట్రైన్ ఇక్కడ చూడండి ఐ ట్రావెల్ డాష్ ట్రైన్ నేను ట్రైన్ లో జర్నీ చేశాను అంటే బై ట్రైన్ అని అంటాము ట్రైన్ లో ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను ట్రైన్ లో వెళ్తున్నాను అని చెప్తున్నప్పుడు ఇన్ ట్రైన్ అని అంటాము సో ఇక్కడ మనము ఇన్ ఇప్పుడు ఆప్షన్ ని మనము నేను ట్రైన్ లో ఉన్నాను అని చెప్పాలి అనుకుంటే ఇన్ ట్రైన్ అంటాము ఐ ట్రావెల్డ్ సారీ ఐ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ నేను ట్రైన్ నేను ట్రైన్ లో జర్నీ చేశాను అనేసి కానీ నే మీరు జర్నీలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక కాల్ వచ్చింది అనుకోండి వేర్ ఆర్ యూ అంటే ఐఎమ్ ఆన్ ద ట్రైన్ అంటారు కానీ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ బై ట్రైన్ అంటారు కానీ ఐఎమ్ బై ట్రైన్ అన్నారు అప్పుడు అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మీరు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు బై అనేది యూజ్ చేస్తారు ఐ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ అంటే నేను ట్రావెల్ చేశాను ట్రైన్ అంటే యూజువల్ గా నేను ట్రైన్ లో నేను ట్రావెల్ చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఐ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ అని చెప్తాము ఇన్ కేసు మీరు ట్రైన్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు కాల్ వచ్చింది వేర్ ఆర్ యూ అంటే ఐఎమ్ 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 ఆన్ ద ట్రైన్ అని అంటాం అప్పుడు ఆన్ ద ట్రైన్ సారీ ఇన్ ద ట్రైన్ కాదు ఇన్ కాదు ఆన్ ద ట్రైన్ సో మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను ట్రైన్ లో ఉన్నాను అని చెప్పాలి అనుకుంటే ఆన్ ద ట్రైన్ అంటారు నేను జనరల్ గా ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాను అనుకుంటే ఐ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ అని చెప్తాము రైట్ 
ఇప్పుడు దీనికి ప్రస్తుతానికి మనకు ఆన్సర్ ఇది కాదు ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను జనరల్గా నేను ట్రావెల్ చేస్తుంది ట్రైన్లో అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఐ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లివ్ డాష్ విలేజెస్ విలేజెస్లో ఉంటారు అంటే విలేజెస్ ఇవి అయితే ఇందులో చాలా మంది ఉంటారు అంటే విలేజెస్లో కాబట్టి దాన్ని ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లివ్ ఇన్ విలేజెస్ ఇస్టుడ్ డాష్ ద వెల్ వెల్ అంటే బావి అని కాదు ఇక్కడ మీనింగ్ ఇస్టుడ్ డాష్ ద వెల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి స్టుడ్ బై అన్నాడు అనుకోండి ఇవి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ స్టుడ్ బై అన్నారు అంటే ఎక్కడ అక్కడ ఏదో అన్యాయం జరుగుతుంది కానీ మీరు చూస్తూ నిలబడ్డారు ఏం చేయకుండా అలాంటి టైంలో యూజ్ చేసేది స్టుడ్ బై ఇక్కడ మనకి సెట్ అవ్వదు స్టుడ్ ఆన్ అన్నారు అనుకోండి స్టుడ్ ఆన్ అన్నారు అంటే ఏంటంటే మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడడం స్టుడ్ ఆన్ ద వెల్ అంటే బాయ్ పైన నిలబడ్డారని కాదు మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడ్డారు అని చెప్పడానికి స్టుడ్ ఆన్ ద వెల్ అని చెప్తారు స్టుడ్ అగేన్స్ట్ అంటే మీరు ఒక మాట చెప్తున్నారు అది నాకు ఇష్టం లేదు నేను అగేన్స్ట్ వెళ్తున్నాను సో స్టుడ్ అగేన్స్ట్ అవుతుంది అది స్టుడ్ ఇన్ అని అంటే స్టుడ్ ఇన్ అని అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పాలి మీకు సరే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కన్సిడరేషన్లో లేదు కాబట్టి ఇది వదిలేయండి ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టుడ్ ఆన్ ద వెల్ అంటే ఈ స్టుడ్ ఆన్ వెల్ అని అంటే లైక్ మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడ్డారు లేదంటే వెల్ సైట్ వెళ్ళని చెప్పడానికి ఈ స్టుడ్ ఆన్ ద వెల్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఏ విలేజ్ డాష్ ద ఫుట్ ఆన్ ద మౌంటైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మౌంటైన్ అనుకోండి ఈ మౌంటైన్ ఫుట్ ఇక్కడ కింద మౌంటైన్ కింద ఉంది అని చెప్తున్నారు అంటే పర్టికులర్ లొకేషన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇస్తున్నారో అలాంటి టైంలో ఎట్ అనేసి చెప్పాలి అయితే మీరు అడగచ్చు మేడం ఇన్ అనొచ్చు కదా అంటే మౌంటైన్ ఇది ఈ మౌంటైన్లో విలేజ్ లేదు కదా ఆన్ అనొచ్చు కదా అంటే మౌంటైన్ పైన లేదు కదా అపాన్ అంటే అపాన్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇలా జంప్ అయి పడుతున్నప్పుడు అపాన్ అంటాం అపాన్ అనేది అసలు ఇక్కడ సెట్ అయ్యి అవ్వదు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ విలేజ్ ఎట్ ద ఫుట్ ఆన్ ద మౌంటైన్ సారీ నెక్స్ట్ వన్ కట్ ద యాపిల్ డాష్ పీసెస్ 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 గా కట్ చేయండి అంటారు చూడండి సారీ టూ పీసెస్ కదా సో పీసెస్ గా కట్ చేయండి అన్నప్పుడు మనము ఇంటూ అనాలి కట్ ద యాపిల్ ఇంటూ టూ పీసెస్ టూ పీసెస్ గా కట్ చేయండి ఫర్ బై టూ అనేది రాంగ్ ఇంటూ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బేరిమ్ డాష్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అంటున్నారు అంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇస్తున్నారు ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు జస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు మనము ఫర్ అనే ప్రపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ద ఫీల్డ్ వాజ్ ప్లాగ్డ్ ఏ ఫార్మర్ ఇక్కడ చూడండి ప్లాగ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే మన దున్నుతున్నారు అంటారు కదా పంట పొలాల దున్నుతున్నారు ఫార్మర్స్ అంటారు చూడండి అది ఫార్మర్ అంటే మనకు తెలిసిందే రైతు సో రైతు పంట పొలాన్ని దున్నుతున్నాడు అంటే పర్సన్ చేస్తున్నాడు ఆ పని ఆ పర్సన్ చేసినప్పుడు బై అని అంటాము అదే ఒకవేళ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో చేస్తున్నాడు అంటే ఒక ట్రాక్టర్తో దున్నుతున్నాడు అని చెప్పాలనుకుంటే విత్ అని చెప్పేవాళ్ళం ఇన్స్ట్రుమెంట్కి విత్ యూజ్ చేస్తాము పర్సన్కి బై యూజ్ చేస్తాము రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాజ్ బోర్న్ డాష్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ అనేది పెద్ద సిటీ కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తాము ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఢిల్లీ నెక్స్ట్ వన్ ఈ కెనాట్ క్రాస్ ఇట్ డాష్ ఫుట్ ఫుట్ అంటే ఏంటి మన కాళ్ళు కాళ్ళకి ఎప్పుడే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్ అనే ప్రపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి ఈ కెనాట్ క్రాస్ ఇట్ ఆన్ ఫుట్ అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళలేడు క్రాస్ చేయలేడు అని చెప్పడం నెక్స్ట్ వన్ డివైడ్ దీస్ ఫ్రూట్స్ డాష్ ఫైవ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇక్కడ ఫైవ్ మెన్ ఉన్నారు అండ్ ఉమెన్ ఉన్నారు అయితే ఎప్పుడే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి టూ మెంబర్స్కి మధ్యలో అంటే ఇద్దరు మధ్యలో డివైడ్ చేసేదాన్ని దాన్ని బిట్వీన్ అని అంటాము ఇద్దరు అయితే మోర్ దెన్ టూ అయితే అమౌంగ్ అని అంటాము సో ఇక్కడ ఫైవ్ మెంబర్స్ అంటేనే ఫైవ్ మెన్ అంటేనే అర్థమైపోయింది మోర్ దెన్ టూ అనేసి సో డైరెక్ట్గా అమౌంగ్ అనేసి పెట్టేసేయాలి మనం సో డివైడ్ దీస్ ఫ్రూట్స్ అమౌంగ్ ఫైవ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ డివైడ్ దీస్ బిస్కెట్స్ డాష్ అన్వి అండ్ నిధి అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు ఇద్దరే ఉన్నారు ఇద్దరే ఉన్నారు అంటే మనం సింపుల్గా బిట్వీన్ అంటే సరిపోతుంది డివైడ్ దీస్ బిస్కెట్
నెక్స్ట్ వన్ ద డిడ్ నాట్ అగ్రీ డాష్ మై ప్రపోజల్ ఇది నా ప్రపోజల్ ఈ ప్రపోజల్కి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అంటే ఈ ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అని అంటే ఇది మ్యాక్సిమం డెస్టినేషన్ ఇది నేను వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది కానీ చేయలేరు సో అలాంటి టైంలో టూ అని చెప్పాలి ద డిడ్ నాట్ అగ్రీ టు మై ప్రపోజల్ నెక్స్ట్ ఈ వాయిస్ ఐఎమ్ సారీ ఈ వాజ్ యాబ్సెంట్ డాష్ స్కూల్ ఎస్టర్డే స్కూల్ నుంచి కానీ ఆఫీస్ నుంచి కానీ యాబ్సెంట్ అయినమో అని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు సింపుల్గా మనము ఫ్రమ్ అని చెప్తాము ఈ వాయిస్ యాబ్సెంట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఎస్టర్డే ఈ వాయిస్ యాబ్సెంట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఎస్టర్డే ఫర్ కూడా రాంగ్ టూ కూడా రాంగ్ ఇంటూ కూడా రాంగ్ మై మదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ డాష్ మీ అంటే మా మదర్ నా పైన కోపంగా ఉంది అంటున్నారు అలాంటి టైంలో టూ అంటే నాకు కాదు ఇప్పుడు ఇది నేను మా మదర్ ఇక్కడ నా పైన యాంగ్రీ ఉంది అని చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు టూ మీ అని వద్దు టూ మీ రాంగ్ ఫర్ టూ మీ రాంగ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ మీ అంటే నా కోసం యాంగ్రీ ఉందా కాదు నా కోసం యాంగ్రీ కూడా కాదు నాతోనే యాంగ్రీ ఉంది నా మీద కోపం ఉంది కాబట్టి నాతోనే విత్ అప్ప అని కూడా కాదు అప్ప అని అంటే ఇంతకు ముందుకే చెప్పాను ఇలా జంప్ అయ్యి పడేదాన్ని అప్ప అని అంటారు అనేసి అప్ప అని కూడా కాదు సో మై మదర్ ఈస్ యాంగ్రీ విత్ మీ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ డాష్ ఈస్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఈస్ట్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఈస్ట్ దగ్గరలో ఉందా బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ చెప్పారు కదా సో అలాంటి టైంలో ఎట్ అని చెప్పాలి ఈస్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎట్ ద ఈస్ట్ ఎట్ ద ఈస్ట్ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ద పెన్ ఈస్ డిఫరెంట్ డాష్ దట్ ఇప్పుడు ఇదొక పెన్ను ఇదొక పెన్ అంటే ఈ పెన్ను దీని నుంచి డిఫరెంట్ కదా సరే నేను వేరే కలర్ తీసుకుంటాను ఇదొక పెన్ ఇదొక పెన్ ఇప్పుడు ఈ పెన్ వేరు ఈ పెన్ వేరు కదా అంటే ఈ పెన్ దీని నుంచి డిఫరెంట్గా ఉంది అని చెప్తున్నామంటే ఏంటి ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ దిస్ పెన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ పెన్ ఈ పెన్ ఆ పెన్నుతో డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ పెన్ను ఈ పెన్నుతో డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే ఇంకొక దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం కదా ఫ్రమ్ అని చెప్పాలి మనం అప్పుడు ద హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ క్వైట్ ఫెమిలియర్ క్వైట్ ఫెమిలియర్ దేనికి డాన్ మీ అన్నాను అనుకోండి సపోజ్ క్వైట్ ఫెమిలియర్ డాన్ మీ అంటే నాకన్నా చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పినట్టు అవుతుంది కానీ నేనేమంటున్నాను ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ మీ అనేది ఉండాలి ద హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ క్వైట్ ఫెమిలియర్ డాష్ మీ అంటే అతను నాకు ఫెమిలియర్ నాకన్నా ఫెమిలియర్ కాదు అతను నాకు ఫెమిలియర్ అన్నప్పుడు నేను టు మీ అని చెప్తాను ద హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ క్వైట్ ఫెమిలియర్ టు మీ అంటే నాకు చాలా తెలిసిన అతను హెడ్ మాస్టర్ అని చెప్పడానికి టు మీ అని చెప్తాం మనం దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ మేడ్ డాష్ గోల్డ్ ఇది గోల్డ్తో చేసిరు అంటారు అప్పుడు గోల్డ్తో చేసిరు అన్నప్పుడు మేడ్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ నెక్స్ట్ వన్ వి గో డాష్ టెంపుల్ ఆన్ వెన్నస్డే నేను వెన్నస్డే రోజు ఐఎమ్ సారీ ఇది ట్యూస్డే కదా వి గో టెంపుల్ ఆన్ ట్యూస్డే నేను ట్యూస్డే రోజు వెళ్తాను టెంపుల్కి అంటున్నాను టెంపుల్ ఏంటి ఒక డెస్టినేషన్ ఒక డెస్టినేషన్కి నేను వెళ్తా అని చెప్పినప్పుడు మనము టూ అనే ప్రపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి వి గో టు టెంపుల్ ఆన్ ట్యూస్డే మై ఫ్రెండ్ ఈస్ ఫాండ్ డాష్ సినిమా ఫాండ్ వచ్చింది అనగానే దీని పక్కన ఆఫ్ పెట్టేసేయాలి ఇది ఫిక్స్డ్ ప్రపోజిషన్ My friend is fond of cinema. I am my friend's cinema. I am very interested in the cinema. Issued royalty dash the government. That is why the government is paid for the royalty. If you do a certain amount of amount, you will pay for a certain amount of amount. So, you will pay for the government. The government is the receiving person. That is the government is the receiving person. That is the ultimate destination wheel. So, here is the two. issued royalty to the government next one my parents intended me dash study medicine ante vaala korika nen medicine cheyalani so vaala korika nen medicine cheyalani so ikkada edi set avutundi annadi manam chudali valaku deni korika మెడిసిన్ చేయాలని అంటే ఇప్పుడు నేను మెడిసిన్ చేయడమే వాళ్ళ డెస్టినేషన్ కాబట్టి అంటే వాళ్ళ కోరిక వాళ్ళ డెస్టినేషన్ కాబట్టి టు స్టడీ మెడిటన్ మెడిసిన్ సో మెడిసిన్ అని చెప్పాలి టూ అనాలి 
మా పేరెంట్స్ ఇంటెండ్ మీ టు స్టడీ మెడిసిన్ వాళ్ళ కోరిక నేను మెడిసిన్ చదవాలి అనేసి సో ఇది వాళ్ళ డెస్టినేషన్ కాబట్టి సో టూ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వి సక్సీడెడ్ డాష్ క్యాచింగ్ ద కల్పరేట్ కల్పరేట్ అంటే మనం ఏమంటారు నేరస్తులు లేదంటే తప్పు చేసిన వాళ్ళు అంటారు కదా వాళ్ళు సో మనం ఎందులో క్యాచింగ్ ఎందులో సక్సీడ్ అయ్యాము క్యాచింగ్ అంటే అతన్ని పట్టుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు సక్సెస్ అవ్వ అయ్యాము ఆ సక్సీడ్ అయ్యాము సో అలాంటి టైంలో ఇన్ అని చెప్తాము ఇన్ క్యాచింగ్ వి సక్సీడెడ్ ఇన్ క్యాచింగ్ ద కల్పరేట్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ మీరు దేనికోసం మాట్లాడుతున్నారు వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ టు అన్నది రాంగ్ ఫర్ అనేది కూడా రాంగ్ విత్ అన్నది కూడా రాంగ్ అబౌట్ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ అ రైట్ వన్ ద టైగర్ స్ప్రాంగ్ డాష్ ద డీర్ ఇది డీర్ అనుకోండి ఇది టైగర్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఇలా వచ్చేసి ఇలా జంప్ అయి పడుతుంది అంటే ఎగురుకుంటూ పోయి పడుతుంది కదా ఆ పాన్ పైన పోయి పడుతుంది దానిపైన సో ఆ పాన్ అని చెప్పాలి ద టైగర్ స్ప్రాంగ్ అపాన్ ద డీర్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ గాట్ హౌజెస్ డాష్ ల్యాండ్స్ ఇవి నా హౌజెస్ ఇవి నా ల్యాండ్స్ అంటే నాకు ల్యాండ్స్తో పాటు హౌజెస్తో పాటు ల్యాండ్ కూడా ఉంది సో పాటు అంటున్నారంటే హౌజ్ ఉంది ప్లస్ ల్యాండ్ కూడా ఉంది సో అలాంటి టైంలో మనము బిసైడ్స్ అనాలి ఐ హ్యావ్ ఏ టూ వీలర్ బిసైడ్స్ ఫోర్ వీలర్ అంటే నాకు కార్తో పాటు టూ వీలర్ కూడా ఉంది అని చెప్పడం అంటే అడిషనల్గా ఉంది అని చెప్పడానికి బిసైడ్స్ అంటాము అడిషనల్ ఇన్ అడిషన్ టు అంటాం చూడండి అలా ఐ హ్యావ్ గాట్ హౌజెస్ బిసైడ్స్ ల్యాండ్స్ ల్యాండ్సే కాకుండా నాకు అంటే ప్లేసే కాకుండా హౌజెస్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పడం దీని మీనింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ డాష్ బస్ సిన్స్ ఎయిట్ ఏఎం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ఏఎం ఇది ఎయిట్ ఏఎంకి మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు వెయిట్ చేయడము ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఇంకా కూడా మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటే పాస్ట్లో ఎక్కడో యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కరెంట్లీ కూడా మీరు ఇంకా యాక్షన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అలాంటి టైంలో ఈ టైం తెలుసు మనకి ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ అయ్యారో ఆ టైం తెలుసు ఇంకా కూడా యాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది సో అలాంటి టైంలో మనము సిన్స్ అని చెప్తాము సిన్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ సిన్స్ ద బస్ ఓహో ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ సిన్స్ అనేది దీనికోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇన్ కేస్ బ్లాంక్ ఇక్కడ ఇస్తే మీరు సిన్స్ అని ఇలా రాయాలి బట్ ఇక్కడ నేను ఎందుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సో బస్సు కోసం కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ బస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ బస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఏక్ డాష్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి నేను సఫర్ అవుతున్నాను హెడ్ ఏక్ తోని అంటే ఇంకా కూడా సఫర్ అవుతున్నాను ఎలా చెప్తున్నాను ఇంకా కాదు సఫర్ అవుతున్నానని ఇక్కడ చూసి ఐ హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్ అంటే నేను ఇంకా కూడా సఫరింగ్ సఫర్ అవుతున్నాను ఎస్టర్డే నుంచి ఇంకా సఫర్ అవుతున్నాను సో మీకు యాక్షన్ పాస్ లో స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది సో అలాంటి టైంలో ఇక్కడ మనము సిన్స్ అనేది యూస్ చేయాలి ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నామా ఇది ఇది ఇక్కడ కూడా సెట్ అవుతుంది క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ వి మూవ్ ఆన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ స్టడింగ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ డాష్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను చదువుతున్నాను కానీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది ఇంకా నేను అదే కాలేజీలో ఉన్నానా లేదా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సింపుల్గా ఫర్ అంటే సరిపోతుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ స్టడింగ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ ఆమ్ టైర్డ్ డాష్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ టైర్డ్ అని వచ్చింది అనగానే దీని పక్కన మనకి ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ వచ్చేసేయాలి ఐ ఆమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ గైస్ యాక్చువల్లీ నేను ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ పైన కూడా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను రీసెంట్ అంటే ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను కొన్ని మీకు చూడగానే అర్థమైపోతాయి అనమాట ఈ ఈ వర్డ్ తర్వాత కంపల్సరీ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టైర్డ్ ఆఫ్ అనేసి లేదంటే ఫౌండ్ ఆఫ్ అనేసి సారీ ఫౌండ్ 
ఎఫ్ అండి ఫాండ్ ఫాండ్ ఆఫ్ అనేసి ఇట్లా కొన్ని ఫిక్స్డ్ ప్రపోజిషన్స్ ఉంటాయి అవి మనకి ఒక ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మనం వినడము లేదంటే చదవడము చేస్తే మనకు చూడగానే ఇంకా ఇవన్నిటిలో అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళనక్కర్లేదు దీని తర్వాత ఫిక్స్డ్గా వెళ్ళిపోతుంది అనేసి మనకి ఐడియా వస్తుంది అది నేను విదిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను బట్ నేను మీ సైడ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడము అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయడము మన లాంగ్ వీడియోస్ని కూడా చూడడము అలా చేయడం వల్ల మన ఛానల్ గ్రో అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మీకు కూడా నాలెడ్జ్ మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో నాలెడ్జ్ అవైలబుల్ అవుతుంది అంటే మీకు నేర్చుకోవడానికి మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అందరికీ అంటే అందరికీ నాలెడ్జ్ షేర్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా నేను ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ జాబ్ ఆర్ వర్క్ నెక్స్ట్ గోల్డ్ ఈజ్ ఫౌండ్ డాష్ ద అర్త్ మనకి గోల్డ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది భూమిలోనే కదా సో ఇన్ ఇన్ అని చెప్పాలి ఈ లివ్డ్ డాష్ జర్మనీ జర్మనీ కంట్రీ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం ఈ లివ్డ్ ఇన్ జర్మనీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గైస్ ఇదేంటి అంటే ఇది మన ఛానల్ మన ఛానల్లో మీకు తెలిసిందే మా మా ఛానల్ ఏంటి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ తెలుగు ఛానల్ నేము ద ఎసెన్షియల్ గైడ్ టు ఇంగ్లీష్ అంటే అందరికి ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఒకవేళ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుంటే మీకు అప్లికేబుల్ కాదా అంటే అది కాదు అని నేను చెప్పాను మీరు కూడా నాలెడ్జ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీ స్కిల్స్ని నాలెడ్జ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఇది యూజ్ అవుతుంది సో నేను మీ సైడ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే లైక్ చేయడం మన ఛానల్ని షేర్ చేయడము అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కమెంట్ చేయడము అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడము సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ గ్రో అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనం నాలెడ్జ్ చాలామందికి స్ప్రెడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు అనొచ్చు మేడం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి మీరు కొత్తగా ఇప్పుడు వచ్చి మాకేం చెప్తున్నారు అనేసి బట్ ఎస్ దట్స్ ట్రూ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కానీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మనము ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ అంటే మనం అందరికీ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్గా రాకపోవచ్చు కదా అందరూ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలోకి నుంచి కార్పొరేట్ పెద్ద పెద్ద స్కూళ్ళలోకి నుంచి రా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కాకపోవచ్చు కదా సో వాళ్ళకి అయినా అట్లీస్ట్ వాళ్ళకన్నా మన నాలెడ్జ్ ఇచ్చి మన నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకోవడం చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది మన ఛానల్ గ్రో అవుతుంది దట్స్ వాట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను డోంట్ టేక్ మీ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఓకే నేను ఎక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు చాలామందికి షేర్ చేస్తారని మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఓకే ఫ్రెండ్స్ డన్ విల్ మూవ్ ఆన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ డాష్ హెల్త్ ఆల్కహాల్ ఏంటి హెల్త్కి గుడ్డా చెప్పండి ఇంజూరియసే కదా ఆల్కహాల్ ఇంజూరియస్కి హెల్త్ అయినప్పుడు మనము దీనికి ఎలాంటి ప్రపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి ఇది ఆల్కహాల్ ఇది మనం మనం మన హెల్త్ సో మన హెల్త్కి అది ఇంజూరియస్ మన డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఏంది మన హెల్త్ హెల్త్కి ఇంజూరియస్ కాబట్టి టూ అని చెప్పాలి ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ నెక్స్ట్ వన్ ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ డాష్ ద స్కై ఆకాశంలో పక్షులు ఎగురుతున్నాయి అంటాం కదా మనము తెలుగులో మంచిగా చెప్పాలంటే సో అప్పుడు ఇన్ ద స్కై ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై మన తెలుగులో ఎలానే అంటాం కదా అది కరెక్ట్గా ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై ఆకాశంలో ఆర్ ఆకాశంలో మన పక్షులు ఎగురుతున్నాయి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ద రివర్ ఫ్లోస్ డాష్ ద బ్రిడ్జ్ ఇది బ్రిడ్జ్ అనుకుంది ఈ బ్రిడ్జ్ ఎందుకు వేస్తారు పైన ట్రైన్ వెళ్తుంది ఎగ్జాంపుల్ కింద బస్సెస్ వెళ్తున్నాయి సో ఆబ్వియస్లీ వాటర్ కింద నుంచి వెళ్తుంది పై నుంచి వెళ్ళదు కదా మరీ ఎక్కువ వాటర్ ఫ్లో అయితే తప్పించి సో అలాంటి టైంలో మనం చెప్పాల్సింది అండర్ అని చెప్పాలి ద రివర్ ఫ్లోస్ అండర్ ద బ్రిడ్జ్ సారీ నెక్స్ట్ వన్ ద స్కై ఈజ్ డాష్ ఆర్ హెడ్ ఇక్కడ మనం ఉన్నాము స్కై మన పైన ఉంది కదా పైన ఉందంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఆన్ అనొద్దు మనం టచ్ చేయట్లేదు ఆన్ అనొచ్చు కదా మేడం అని మీరు అనొచ్చు కానీ మనం స్కైన్ టచ్ చేస్తున్నామా లేదు కదా టచ్ చేస్తే ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం సో టచ్ అవ్వట్ల
yes good question believe dash god believe వచ్చినప్పుడు god ని believe in god అనాలా believe on god అనాలా అన్నది మనకి ఇక్కడ రెండు కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతాయి మిగతా అయితే కాదని మనకు తెలుసు ఆఫ్ కాదని తెలుసు షార్ గా ఫార్ కాదని తెలుసు కానీ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఆ బిలీవ్ ఆన్ గాడ్ అన్నది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం సో బిలీవ్ కి ఇన్ అనేది వస్తుంది అంటే మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఒక దాన్ని నమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు బిలీవ్ ఇన్ ఇది కూడా మన ఫిక్స్డ్ ప్రపోజిషన్ లో వస్తుంది బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ నాట్ ఆన్ గాడ్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఈస్ అ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ yesterday i went to dash zoo zoo enti idi zoo zoo ki mana vellali ante idi oka destination eppudaithe mana destination ni reach avvali anukuntunnamo appudu danni to ani cheppali so yesterday i went to the zoo to anadi right answer next i am afraid dash dogs afraid achindante kuda ikkada of an i am afraid of actually ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో నేను టైప్ మిస్టేక్ చేశాను టైపింగ్ మిస్టేక్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డాగ్స్ ఇది కూడా మనకి ఫిక్స్డ్ ప్రపోజిషన్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టైర్డ్ డాష్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడి మాట్లాడి టైర్డ్ అయిపోయాను దేంతో మాట్లాడి ఆఫ్ ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ టాకింగ్ నిధి సాట్ డాష్ ఎ చైర్ చైర్ పైన కూర్చుంది అంటున్నారు చైర్ పైన కూర్చుంది అన్నప్పుడు ఏంటి ఇది చైర్ అనుకుందాం చైర్ పైన కూర్చుంది అంటే తన సర్ఫేస్ కి టచ్ అవుతుంది కదా చైర్ కి టచ్ అవుతుంది కదా సో అలాంటి టైంలో మనము ఆన్ అని చెప్పాలి నిధి సాట్ అని ఏ చైర్ ద హౌస్ వాజ్ పెయింటెడ్ డాష్ క్రాంతి హౌస్ పెయింటింగ్ చేశారు ఎవరు పర్సన్ చేశారు పర్సన్ చేసినప్పుడు బై అని చెప్పాలి అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే విత్ అని చెప్పాలి by the house was painted by kranti next one the bus runs dash secunderabad and hyderabad ipudu rendu areas chepparu ee rendu areas lo bus run avutundi antunnaru two areas ante manaki enti blind ga cheppalasindi between between secunderabad and hyderabad a beggar is sitting dash a shady tree idi oka tree ee tree needle kuchunnadu antunnadu ee needle ippudu mana tree needle kuchunnam ante enti under the tree antam kada under the tree a beggar is sitting under a shady tree ante oka needle unna chettu kinda kuchunnadu ani dan ardam next nidhi sits dash is brother nidhi ime ఈమె నిధి ఇలా బ్రదర్ పక్కన కూర్చుంది అంటే పక్కన కూర్చుంది అన్నప్పుడు మనము బిసైడ్ అని అంటాం బిసైడ్స్ అనకండి బిసైడ్స్ అంటే ఇంతకు ముందుకే చెప్పాను నేను అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేసి సో బిసైడ్ బిసైడ్ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ బిసైడ్స్ అన్నది కాదు బిసైడ్ సో నిధి సిట్స్ బిసైడ్ ఈజ్ బ్రదర్ దే విల్ జాయిన్ ద డ్యూటీ డాష్ టుమారో రేపు వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీలో జాయిన్ అవుతారు అంటున్నారు సో రేపు వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీలో జాయిన్ అవుతున్నారంటే ఏం చెప్పాలి సిన్స్ అంటామా సిన్స్ అందామే అనుకుందాం ఒక సెకండ్ సిన్స్ అంటే నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయిన వరకు ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే సిన్స్ ఏంటి మ్యూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయింది కానీ మనం వర్క్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు టుమారో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది పాస్ లో స్టార్ట్ అయ్యి కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు సిన్స్ అన్నాము సో సిన్స్ రాంగ్ ఫర్ అంటే ఒక డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం తెలుసు మనకి టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అలాంటి టైంలో సో ఇది కూడా కాదు ఇన్ అంటే ఇన్ కూడా కాదు from manadi right answer from tomorrow the kings used to quarrel themselves ante kings vaalla kaalle kotladukuntunnaru vaalla kaalle kotladutunnaru ante chaala mandi unnaru ani anukundam more than 2 persons anukoni among ani cheptam the kings used to quarrel among themselves is a right answer don't don't go dash the rain without hat ante cap lekunda baitak ellakandi antunnaru okokka analysis chesam varsham thone elthamu manam with ante thone kaadu under varsham varsham la ante varsham ki kinda velthamu manam 
ఇది కూడా రాంగ్ ఇంటూ అంటే వర్షం లోపలికి వెళ్తామా కాదు ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డోంట్ గో ఇన్ ద రెయిన్ వితౌట్ హ్యాట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఐ లెఫ్ట్ అద్యార్ అద్యార్ అనేది చెన్నైలో ఒక ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ నుంచి నేను లెఫ్ట్ అయ్యానంటే ఈ ఈ ప్లేస్లోకి నుంచి నేను వెళ్ళిపోయాను అన్నప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ ఇన్ అని చెప్తాము అంటే నేను చెన్నైలో అంటే ఈ ఏదే చెన్నై అనుకోండి చెన్నై నుంచి నేను బయలుదేరాను ఐ లెఫ్ట్ చెన్నై నేను చెన్నైలో లేను వెళ్ళిపోయాను అక్కడ నుంచి అనేసి ఒకవేళ నేను చెన్నైకి వెళ్తున్నా ఇది చెన్నై అనుకోండి నేను చెన్నైకి వెళ్తున్నాను అంటే ఐ లెఫ్ట్ ఫర్ చెన్నై కానీ చెన్నై నుంచి బయటకు వచ్చాను అంటే లెఫ్ట్ ఇన్ చెన్నై సో డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి మీరు నెక్స్ట్ ద మ్యాన్ వాజ్ అక్యూడ్ ద మ్యాన్ వాజ్ అక్యూజ్డ్ డాష్ స్టీలింగ్ ఎ పెన్ స్టీలింగ్ అంటే దొంగతనం చేయడం అంటే దాన్ని అతను ఎందుకు అక్యూజ్ అంటున్నాం మనము దొంగతనం చేయడాన్ని అంటే స్టీలింగ్ అప్పుడు మనము అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అంటాం ద మ్యాన్ వాజ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ స్టీలింగ్ స్టీలింగ్ ఏ పెన్ అంటే దొంగతనం చేయడానికి అంటే ఎలా చెప్తారు దాన్ని దొంగతనం చేసి ఉండనే నిందబడింది అంటారు చూడండి పెన్ దొంగతనం చేసి ఉండనేసి అలా సో ఆఫ్ అని అంటాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ హ్యాస్ మెట్ అక్వాయింటెడ్ డాష్ ద లాంగ్వేజ్ ఐ స్పోక్ అక్వాయింటెడ్ అంటే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ చెప్పాలంటే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అంటారు కదా అతను సారీ ఈ హ్యాస్ మెట్ అక్వాయింటెడ్ ద లాంగ్వేజ్ ఐ స్పోక్ నేను ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే మాట్లాడుతున్నానో ఆ నాలెడ్జ్ స్పెషలిస్ట్ ని అతను కలిశాడు అంటున్నాడు అంటే అతను కలిశాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి విత్ అతన్ని అతన్ని కలిశాడు కాబట్టి ఈ హ్యాస్ మెట్ అక్వాయింటెడ్ విత్ ద లాంగ్వేజ్ ఐ స్పోక్ నేను ఏదైతే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నానో ఆ లాంగ్వేజ్ స్పెషలిస్ట్ ని తినెళ్ళి కలిశాడు విత్ అని చెప్పాలి అప్పుడు విత్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ యువర్ ఆన్సరేబుల్ డాష్ యువర్ హయ్యర్ అథారిటీస్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ మీ హయ్యర్ అథారిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ఆన్సరేబుల్ వీళ్ళు ఎవరు హయ్యర్ అథారిటీస్ అంటే అంటే పర్సనే హయ్యర్ అథారిటీస్ మీరు ఆన్సరేబుల్ టు వీళ్ళకి పర్సన్ వీళ్ళకి కదా అంటే ఒక డెస్టినేషన్ ఇది కదా సో అప్పుడు మనం టూ అని చెప్పాలి యువర్ ఆన్సరేబుల్ టు యువర్ హయ్యర్ అథారిటీస్ సో టూ అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ అరైవ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీకి వచ్చిండు ఎప్పుడు టెన్ ఏఎం అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం చెప్తున్నాడు కదా టెన్ ఏఎం సో ఎట్ అని చెప్పాలి ఈ అరైవ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎట్ టెన్ ఏఎం ద వెర్ వెరీ మచ్ ఆంక్షస్ డాష్ హర్ సేఫ్టీ ఆమె సేఫ్టీ కోసం వాళ్ళు చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు యాంక్షియస్ అంటే ఆతృతగా ఉన్నారు సో అలాంటి టైంలో మనం చెప్పాల్సింది టూ టూ అని చెప్పాలి ఏంటి వాళ్ళ ఆతృత దేనికోసం ఆర్ సేఫ్టీ కోసం అదే వాళ్ళ డెస్టినేషన్ కదా సో వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసం వాళ్ళ ఆతృతగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని టూ అని చెప్తున్నాం మనం ద వేర్ వెరీ మచ్ యాంక్షియస్ టు హర్ సేఫ్టీ ఇస్ టీచర్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ డాష్ ఈజ్ వర్క్ ఇస్ టీచర్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ డాష్ ఈజ్ వర్క్ సో దీనికి మనం ఏం చెప్పొచ్చు విత్ విత్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇస్ టీచర్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ విత్ ఈజ్ వర్క్ అంటే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ టీచర్స్ ఇతను చేసిన వర్క్ కి సాటిస్ఫై అవ్వలేదు దేంతో సాటిస్ఫై అవ్వలేరు ఇతను చేసిన వర్క్ తోని తోని అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం విత్ అని చెప్పాలి ఇస్ టీచర్స్ ఆర్ డిస్ డిస్ప్లేస్డ్ డిస్ప్లేస్డ్ విత్ ఇస్ వర్క్ వి కంగ్రాచులేటెడ్ డాష్ ఇస్ సక్సెస్ అతని సక్సెస్ కి మనము కంగ్రాచులేషన్ చేసాము అంటున్నాం దేనికి ఆన్ సక్సెస్ కి అతని సక్సెస్ పైన మనము కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాము కాబట్టి మనం యూజ్ చేయాల్సిన ప్రపోజిషన్ ఏంటి ఆన్ దేనికోసం కంగ్రాచులేషన్ చేశాము అతని సక్సెస్ పైన అతని సక్సెస్ గురించి సో వి కంగ్రాచులేటెడ్ ఆన్ ఇస్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కేపబుల్ డాష్ డూయింగ్ 
హార్డ్ వర్క్ కేపబుల్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కూడా మనము ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ ని డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు ఎనీ గ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ ఈస్ కేపబుల్ ఇన్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ దేనికి కేపబుల్ అతను హార్డ్ వర్క్ చేయడంలో కేపబుల్ ఈస్ కేపబుల్ ఇన్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ is capable in doing hard work i listen to the music dash the radio radio lo manam music vintamo radio lo ela vintamo manam radio ni touch ayi vintama aan anadaniki no రేడియోలో వెళ్ళి వింటామా నో సో ఓవర్ అని చెప్పాలి సో ఐ లిజన్ టు ద మ్యూజిక్ ఓవర్ ద రేడియో నెక్స్ట్ వన్ షీఈస్ గుడ్ డాష్ మ్యూజిక్ షీఈస్ గుడ్ డాష్ మ్యూజిక్ తను మ్యూజిక్ లో గుడ్ అంటున్నారు సో ఎలా చెప్పొచ్చు దానికి షీఈస్ గుడ్ ఇన్ మ్యూజిక్ అంటే మ్యూజిక్ లో తను గుడ్ అంటే చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని చెప్పడం షీఈస్ గుడ్ ఇన్ మ్యూజిక్ ఐ వండర్డ్ డాష్ ఈ స్కిల్స్ ఐ వండర్డ్ డాష్ ఈ స్కిల్స్ దేనిపైన నేను వండర్ అవుతున్నాను అతని స్కిల్స్ పైన అతని స్కిల్స్ చూసి నేను వండర్ అవుతున్నాను అప్పుడు ఎట్ అని చెప్పాలి ఐ వండర్డ్ ఎట్ ఈ స్కిల్స్ అతని స్కిల్స్ చూసి నేను వండర్ అవుతున్నాను అయితే మీరు అడగచ్చు ఇన్ ఎందుకు కాదనేసి అతని స్కిల్ లోపల వండర్ అవుతున్నారా మీరు కాదు కదా ఇంటూ అంటే ఇంతకుముందుకి చెప్పాను ఇలా ఇలా మూవ్ అవ్వడాన్ని ఇంటూ అంటారు అది కూడా కాదు ఫర్ అంటే అతని స్కిల్స్ కొరకు కావట్లేదు మీరు అతని స్కిల్స్కి అవుతున్నారు కాబట్టి ఎట్ అని చెప్పాలి you should get up dash the right time you should get up dash the right time right time kosam cheptunnanu particular time ochina appudu manam em use chestamo particular right time ante oka particular time so alanti time lo manam at anedi use chestam you should get up at the right time you should get up సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది ఈజ్ ఏ లాయర్ డాష్ ప్రొఫెషన్ అంటారు కదా మీరు చాలా మంది విని ఉంటారు ఈజ్ ఏ లాయర్ డాష్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఏ లాయర్ డాష్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఏ లాయర్ బై ప్రొఫెషన్ అంటే తను ప్రొఫెషనల్ గా ఏం చేస్తారంటే లాయర్ అని చెప్తున్నారు ఈజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ లాయర్ అంటే అతని ప్రొఫెషన్ అతను చేసే జాబ్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఐ కెన్ సే లాయర్ అనేసి 